magandang araw! Welcome po sa video tutorial na ito. Ito po ang magsisilbing kabay ng mga magulang patungkol sa nilalaman at kung paano susubaybayan ang mga bata sa pagsasagot ng grade 4 mathematics module para sa ikawalong linggo ng unang quarter. Para sa ikawalong linggo, tatalakayin po natin ang division word problems. Ang aralin po na ito ay nakabase sa milks na ito. Solve word problems involving division of 3 to 4 digit numbers by 1 to 2 digit numbers including money using appropriate problem solving strategies and tools. Ang mga mag-aaral ay inaasahan na masagot ang dalawang katanungang ito ng aralin. Una, kung ano ba ang mga salita na tumutukoy o may kaugnayan sa division. At ang ikalawa naman ay ang mga hakbang sa pagsasolve ng mga division word problems. Magkaroon muna tayo ng isang maikling review patungkol sa ating eralin noong nakaraang linggo. Tinalakay natin ang tungkol sa division o pagkahati sa Tagalog. Ito ay isa sa mga basic operations na kabaliktaran ng multiplication. Ang division ay isang pamamaraan na ginagamit sa paghahati ng isang bagay o pangkat ng mga bagay sa equal parts o sa pantay ng mga bahagi. Katulad ng ibang parts, ang division number sentence ay may mahahalagang parts din. Sa ating halimbawa, Ang bilang na hinahati ay tinatawag na dividend. Ito rin ang pinakamalaking numero sa kahit anong division sentence. Samantalang ang bilang kung saan nahahati ang dividend ay tinatawag na divisor. At ang sagot naman ay tinatawag na quotient. Mapapansin din ang maliit na letrang R. Ito ay ang remainder. Ibig sabihin, ay leftover, excess, o sa Tagalog ay sobra or natira. Maaari ring ipahayag ang division sentence sa paraan ng long division gamit ang simbolong ito. Ang dividend ay nasa loob ng symbol, sa labas naman ay ang divisor, habang ang sagot naman ay isinusulat sa taas ng horizontal line. Subukan natin sagutan ang gawain sa learning task 1. Ibigay ang hinihingi ng sumusunod na mga katanungan. Number 1. The quotient is 6. The divisor is 10. Give the dividend. Sa number sentence na ito, ipinapakita na nawawala ang value ng dividend. At para makuha ang dividend, I-multiply ang given divisor at ang quotient. Kaya 10 times 6, ito ay 60. Ang dividend ay 60. Number 2, tinatanong naman dito kung ilang 10 ang mayroon sa 530. Kaya ang number sentence ay 530 divided by 10. Maaaring gamitin ang cancellation method para mas maging mabilis ang pag-divide. Kaya kung may 1-0 sa divisor, ika-cancel din ang 1-0 sa dividend. Kaya 53 divided by 1 is 53. Ibig sabihin, may 53 tenths sa 530. Sa sumunod na bilang, itinatanong naman ang quotient kapag ang 700 ay i-divide sa 100. Cancel ang parehas na dalawang zeros sa divisor at dividend. Kaya 7 divided by 1 ay 7. 7 ang quotient. In 8,900 divided by 10, what is the answer? Para makuha ang sagot, gamitin ulit ang cancellation method. Cancelahin ang tig isang zero sa divisor at sa dividend. Kaya 890 divided by 1, ang sagot ay 890. So number 5, kung ang quotient ay 9, ang dividend ay 9,000, ano naman kaya ang value ng divisor? Ang number sentence para dito ay 9,000 divided by blank equals 9. 
Upang makuha ang nawawalan divisor, i-divide lamang ang 9,000 sa 9. Ang sagot ay 1,000. Narito po ang mga salitang makatutulong at magsisilbing kabay o pananda upang matukoy kung ang word problems at iba pang mga mathematical situations ay patungkol at may kaugnayan sa operation ng division. Ngayon, subukan natin hanapin ang mga keyword na nagpapahiwatig ng division. Basahin natin ang sumusunod ng mga word problems. Alex, Rika, and Manuel share the amount of 480 pesos to buy a birthday gift for their teacher. How much did each of them share? Napansin mo ba ang mga keywords na ginamit sa word problem na ito? Ang mga ito ay shared at each. Subukan naman natin ang word problem na ito. A farmer planted 1,680 pineapples equally in 24 rows. How many pineapples were planted in each row? Ang mga keywords na ginamit dito ay equally and each. How about naman sa halimbawang ito? The 342 grade 4 pupils were divided into 9 equal groups to participate in a dance contest. How many pupils were there in each group? Ang mga keywords na divided, equal groups, at each ay nagpapahiwatig na ang word problem na ito ay nangangailangan ng process ng division. Ngayong alam na natin ang mga keyword na dapat hanapin, simulan na natin ang pagsusolve sa mga word problems. Talakayin natin ang word problem na ito. Miko has 20 dozens of eggs to be placed equally in 5 baskets. How many eggs will be in each basket? Narito ang mga paraan o hakbang para masolve ang word problem na ito. Una, alamin kung ano ang ask o ang hinihingi sa problem. Sa halimbawa, tinatanong ang bilang ng mga itlog sa bawat basket. Ikalawa, tukuyin ang mga given facts or numbers na kinakailangan. Ang mga given ay 20 dozens at 5 baskets. At dahil bilang ng eggs ang hinahanap, Ibigay natin ang katumbas na bilang ng itlog ng 20 dozens. Kung ang 1 dozen ay may 12 eggs, ang 20 dozens ay may katumbas na 240 eggs. Sumunod naman ay humanap ng mga salita o keywords na magbibigay clue kung anong operation ang kailangan gamitin. Ang mga keywords na equally at each ay nagpapahiwatik na ang word problem na ito ay patungkol sa division. Next ay to write the number sentence. 240 divided by 5 is equal to n. Sumunod ay isolve gamit ang long division. 2 divided by 5 is 0. 24 divided by 5 is 4. 4 times 5 is 20. 24 minus 20 is equal to 4. Bring down 0. 40 divided by 5 is 8. 8 times 5 is equal to 40. 40 minus 40 is equal to 0. At ang huling step ay ibigay ang kompletong sagot. There will be 48 eggs in each basket. Upang masolve ang isang problem, tandaan lamang ang agon sa step. A ay para sa asked. G, given facts. O, operation. N ay number sentence. S ay para sa solution. At answer para sa A. Subukan natin ang iba pang word problem gamit ang agon sa step. A farmer planted 1,680 pineapples equally in 24 rows. 
How many pineapples were planted in each row? Una, alamin kung ano ang ask o ang hinihingi sa problem. The number of pineapples that were planted in each row. Ikalawa, tukuyin ang mga given facts or numbers na kinakailangan. 1,680 pineapples and 24 rows. Sumunod naman ay humanap ng mga salita o keywords na magbibigay clue kung anong operation ang kailangan gamitin. Ang mga keywords ay equally at each, kaya division ang operation na kailangan gamitin. Next ay to write the number sentence. 1,680 divided by 24 is equal to n. Sumunod ay isolve gamit ang long division. 1 divided by 24 is 0. 16 divided by 24 is 0. 168 divided by 24 is 7. 7 times 24 is 168. 168 minus 168 is 0. Bring down 0. 0 divided by 24 is 0. 0 times 24 is equal to 0. 0 minus 0 is equal to 0. At ang huli ay ang final answer. Each row was planted with 70 pineapples. Ngayong napaunlad na ang kaalaman tungkol sa mahahalagang konsepto sa aralin, subukan sagutin ang mga sumusunod na gawain. Para sa learning task 2, inaasahan ang mga mag-aaral na masagot ang mga sumusunod na mga word problems. Sundin ang mga steps sa pagsusolve ng word problems upang maging mabilis ang pagkuha sa mga sagot. At para sa huling learning task under the assimilation phase, basahing mabuti ang bawat problem at piliin ang letter ng tamang sagot sa mga sumusunod na mga katanungan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Inaasahan po namin ang inyong patuloy na kooperasyon at paggabay para sa ikatututo ng ating mga mag-aaral. Hanggang sa muli!